உலகத்தோட முதல் ஸ்பிரிச்சுவல் ஏஐ நித்யானந்தரை கேளுங்கள் இதுதான் உலகத்தின் முதல் ஆன்மீக நுண்ணறிவு செயலி அனைத்தையும் <laughs> இந்த பசு சரணாலயம் திட்டத்திற்கு என்னுடைய கான்ட்ரிபியூஷனா கொடுக்க போறேன் இந்த பொருட்கள் அனைத்துமே நம்முடைய பேச தமிழா பேச அலுவலகத்தில் விற்பனைக்கு இருக்குது கீழே இருக்கக்கூடிய இந்த கான்டாக்ட் நம்பருக்கு நீங்க கால் பண்ணி இது பிரச்சனை மேல் அதிக விவரங்களை நீங்க தெரிஞ்சுக்கலாம் அது மட்டும் இல்லாம மக்கள் பவுண்டேஷனுடைய அக்கௌண்ட் நம்பரை இந்த வீடியோட டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுத்துருக்கோம் நீங்க நேரடியாக அந்த அக்கௌண்ட் நம்பர் மூலமாகவும் உங்களுடைய கான்ட்ரிபியூஷன்ஸை கொடுக்கலாம் பேச தமிழா பேசு ஒரு சேனல் கிடையாது அது ஒரு இயக்கம் நான் உறுதியாக நம்புறேன் உங்களுடைய குரலை தான் நாங்கள் ஒவ்வொரு வீடியோலையும் பேசுறோம் உங்களுடைய மனசாட்சியை தான் நாங்கள் பிரதிபலிக்கிறோங்கிற ஒரு எண்ணம் எங்களுக்கு இருக்குது அதே எண்ணம் உங்களுக்கு இருந்ததுன்னா தொடர்ந்து பேசி தமிழா பேசி உங்களுடைய முயற்சிகளுக்கு நீங்க கொடுக்கக்கூடிய ஆதரவை இந்த பசுக்கள் சரணாலயம் திட்டத்திற்கும் கொடுக்கணும்னு சொல்லி ரொம்ப தாழ்மையோடு கேட்டுக்கிறேன் உங்களுடைய அன்பாலையும் ஆதரவாலையும் தான் பேசி தமிழா பேசி இயங்கிட்டு இருக்கு அதற்கு என்றென்றைக்கும் நன்றி கிறிஸ்துவ வாக்குகளை விஜய் எடுப்பது என்பது ஈஸி ஆனா இஸ்லாமிய வாக்குகளை எடுப்பதற்கு அவர் கொஞ்சம் ஒரு நல்ல ஒரு எஃபர்ட் போட வேண்டியிருக்கும் நான் உங்களுக்கு ஆதரவாக இருக்கேன் என்று காட்ட வேண்டியிருக்கும் ஒரே விஷயம் திமுக எதிர்ப்பை நாங்க தாங்க கரெக்டா பண்றேன் அதிமுகவும் கரெக்டா பண்ணல விஜயும் கரெக்டா பண்ணல இதுதான் பாஜகவுடைய ஸ்ட்ராட்டஜியா இருக்கும் ஆனா நீங்க திமுக எதிர்க்கிற மாதிரி விஜய வந்துட்டு ஒரு மெயின் போர்ஸா பாத்துட்டு எதிர்த்துட்டு இருந்தீங்கன்னா பிரச்சனையா போயிடும் ஆனா அதே மாதிரி விஜய வெல்கம் பண்ணாலும் பிரச்சனையா போயிடும் எப்படி விஜய் மேல பிரஷர் போடுங்க தலைவர் மேல எப்படி நீங்க வந்து நீட்டை வந்து ஒழிக்க போறீங்க நீட்டை எப்படி ரத்து பண்ண போறீங்க அதற்கு உங்களுடைய ஒர்க்கிங் பிளான் என்ன அதை வந்து நீங்க வந்துட்டு எங்களுக்கு சொல்லுங்க அப்பதானே உங்களுக்கும் டிஎம்கேக்கும் இருக்கு வித்தியாசம் காட்ட முடியும் டிஎம்கே நீட் எதிர்த்துறாங்கன்னா நீங்க ஆதரிக்கணும்னு அவசியம் இல்லை நீங்களும் நீட் எதிர்க்கலாம் ஆனா நிறைவேற்றிருந்தாங்க <laughs> அந்த தீர்மானங்களில் வந்து நிறைய விமர்சனங்கள் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பலரும் தங்களுடைய கருத்துக்களை வந்து பதிவு பண்ணுறாங்க சிலர் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா திமுக ஒரு தீர்மானம் நிறைவேற்றினா எப்படி இருக்குமோ அந்த மாதிரியான தீர்மானங்களாக இது இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அவங்களுடைய பார்வை என்ன இல்லை இதில் விமர்சனம் செய்வதற்கு என்ன இருக்குன்னு நான் வந்துட்டு ஃபஸ்ட்டு யோசிக்கிறேன் அவர் வந்து அவருடைய ஐடியாலஜிக்கு ஏற்ற ஒரு இருபத்தாறு தீர்மானங்கள் வந்து நிறைவேற்றியிருக்காருன்னு பார்க்க முடியுது அந்த மாதிரி தீர்மானங்கள் நிறைவேற்றினா அவருடைய பொலிட்டிக்கல் ஸ்ட்ராட்டஜிக்கு ஏற்ற மாதிரி இருக்கும் விஜய் வந்து யோசிக்கலாம் ஏன்னா திமுகவுடைய ஐடியாலஜியும் விஜய் ஐடியாலஜியும் ஒன்றா தான் இருக்கிறத நம்ம வந்துட்டு அந்த மாநாட்டுக்கு அப்புறம் நம்ம பேசின வீடியோவில் பேசியிருந்தோம் ஏன்னா அவர் ஐடியாலஜிக்கல் எனிமி என்பது வந்து விஜய் வந்து பிஜேபியை தான் வந்து காட்டுறாரு அண்ட் திமுகவே அவர் ஒரு ஐடியாலஜிக்கல் எனிமி என்று அவர் காட்டவில்லை ஒரு பொலிட்டிக்கல் எனிமியாக தான் அவர் வந்து திமுகவை காட்டுறாருன்னு பார்க்க முடியுது அந்த ஒரு அதனால் ஒரு விமர்சனம் என்பது அவருடைய பொலிட்டிக்கல் ஸ்ட்ராட்டஜி என்பது திமுகவிற்கு வரக்கூடிய சிறுபான்மை வாக்குகளை குறிவைத்து அந்த வாக்குகளை எடுக்க வேண்டும் என்பது விஜய் ஒரு ஒன் ஆஃப் த ஒரு மெயின் ஸ்ட்ராட்டஜியாக இருக்குங்கும் போது ஸோ திமுக எந்த ஒரு ஐடியாலஜி பேசுகிறாங்களோ அதே ஐடியாலஜி பேச வேண்டிய கட்டாயத்திற்கு விஜய் இந்த ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி எடுப்பதால் தள்ளப்படுகிறார் நான் பார்க்குறேன் ஸோ அப்படி இருப்பதால் திமுக சொல்லக்கூடிய அதே ஐடியாலஜியை வந்து ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு இருபத்தாறு தீர்மானங்களில் ஒரு ஒரு மெஜாரிட்டி ஆஃப் தீர்மானங்கள் வந்து திமுக பேசக்கூடிய அதே விஷயங்களாக இருக்குது நீட் எதிர்ப்பாக இருக்கட்டும் இருமொழி கொள்கையாக இருக்கட்டும் அண்ட் ஒர்க் போர்டு இருக்கு எதிர்க்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் வரும் இது எல்லாமே வந்து திமுக பேசக்கூடிய அதே விஷயமாக இருக்குன்னு நான் பார்க்குறேன் ஸோ இதை நான் ஒரு விமர்சனமாக அவர் ரைட்டாக தப்பாங்கிறத நோக்கி இந்த வீடியோவை நான் எடு எடுத்துகிட்டு போக விரும்பலை ஏன்னா அவருடைய பொலிட்டிக்கல் ஸ்ட்ராட்டஜி விஜயோட பொலிட்டிக்கல் ஸ்ட்ராட்டஜி என்பது திமுகவிற்கு வரக்கூடிய வாக்குகளை அதை பிளந்து அதில் ஒரு பங்கை அவர் எடுக்க வேண்டும் என்பது விஜய்க்கு இருப்பதால் பாஜக ஐடியாலஜி விஜய் வந்து பேசுகிறாருனா திமுகவுடைய ஓட்டு ஒன்று கூட விஜய்க்கு வராது ஸோ அவர் திமுக ஓட்டை அது ஒரு பிரேக் பண்ணணும் என்பதால் அந்த ஒரு ஐடியாலஜி அவர் பேசுகிறார் அப்படின்னு நான் பார்க்குறேன் நிறைய தீர்மானங்கள் வந்து அரசுக்கு எதிராகவும் போடப்பட்டிருக்கு சட்ட ஒழுங்கு சரியில்லைன்னு சொல்லியிருக்காங்க பரந்துருக்கு எதிராக பேசியிருக்காங்க மீனவர் பிரச்சனை வந்து பேசியிருக்காங்க நிறைய பிரச்சனைகள் வந்து பேசியிருக்காங்க இல்லையா இப்போ அரசுக்கு எதிராகவும் போடப்பட்டிருக்கு 
திமுக அரசு செய்யக்கூடிய அதே தீர்மானங்களையும் இவங்களும் பண்ணியிருக்காங்க இது எப்படி நம்ம பார்க்குறது அதாவது விஜய வந்து திமுகவுடைய காப்பியாக வந்துட்டு எல்லாரும் பார்க்குறாங்க நான் எப்படி பார்க்குறேன்னா இப்போ தற்போது இருக்கக்கூடிய திமுகவுடைய ரிப்ளிக்காக விஜயை பார்க்க வேணாம் திமுக ஒரு அப்போசிஷன் பார்ட்டியாக எதிர்கட்சியாக இருக்கும்போது என்னெல்லாம் செய்வாங்களோ அதெல்லாம் இப்போ விஜய் செய்கிறத நான் பார்க்குறேன் திமுக ஆஸ் அன் அப்போசிஷன் பார்ட்டி குறிப்பாக ரெண்டாயிரத்தி பதினாறுலேருந்து இருபத்தொன்று வரைக்கும் எப்படி ஒரு அப்போசிஷன் அவங்க செயல்பட்டாங்களோ என்னெல்லாம் இஷ்யூ வருதோ இதே பரந்தூர் விமான நிலையம் இஷ்யூ வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு பதினெட்டில் வந்துச்சுன்னா திமுக இந்த இஷ்யூவை எடுத்திருப்பாங்க ஸ்டெர்லைட் இந்த மாதிரி எடுத்தாங்க திமுக ஆட்சியில் இருக்கும்போது ரெண்டாயிரத்து ஆறு டு பதினொன்று அந்த வழிச்சாலையெல்லாம் பிரச்சனை பண்ணாங்க இல்லையா ஆ எட்டு வழிச்சா நான் சொல்கிறது ரெண்டாயிரத்து ஆறு டு பதினொன்று ஆட்சியில் மீட்டேன் இதுக்கு அவங்க வந்துட்டு அது கையெழுத்தும் போட்டுட்டு அதே அவங்க வந்துட்டு எதிர்கட்சியாக இருக்கும்போது எதிர்த்தாங்க நீங்கள் எட்டு வழிச்சாலை நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி எட்டு வழிச்சாலையே எதிர்கட்சியாக இருக்கும்போது எதிர்த்துட்டு ஆளுங்கட்சியாக மாறினப்பறம் அதுக்கு அவங்க அதை அவர்கள் எதிர்க்கவில்லை ஸோ திமுக இதே பரந்தூர் விமான நிலையத்துக்கு திமுக வந்து ஆதரவாக இருக்காங்க அப்படிங்கிற ஒரு நிறையத்தை இருந்தாலும் விஜய் எதிராக இருக்காங்கன்னு இருந்தாலும் இதே திமுக இதே ப்ராஜெக்ட் அதிமுக ஒரு டைமில் ஒரு பெரிய லெவலில் இந்த மாதிரி வந்துருந்துச்சுன்னா திமுக கண்டிப்பாக எதிர்த்திருப்பாங்க அதுக்கு அது அதிமுக டைம்லேயே இது ஸ்டார்ட் ஆச்சு இப்போ அளவுக்கு அந்த பரந்தூர் விமான நிலையம் ப்ராஜெக்ட் பெரிய லெவலில் வந்துட்டு போகல அதிமுக கவர்மெண்ட்டில் இருக்கும்போது ஸோ அதிமுக கவர்மெண்ட்டில் இந்த ப்ராஜெக்ட் டேக் ஆஃப் ஆயிருந்துச்சுன்னா அன்னைக்கும் திமுக இந்த பரந்தூர் விமான நிலையத்தை எதிர் அப்போஸ் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ அப்படி இருக்கும்போது திமுக எதிர்கட்சியாக இருக்கும்போது எந்த மாதிரிலாம் ஸ்ட்ராட்டஜியை அவர்கள் வந்து கையாள்வாங்களோ அதே மாதிரி என்னெல்லாம் அவர்கள் பேசுவார்களோ இதெல்லாம் அவர் எதிர்ப்பார்களோ அதெல்லாம் இன்று வந்து விஜய் எதிர்க்கிறார் அப்படின்னு நான் பார்க்குறேன் அது திமுக எதிர்கட்சியாக இருக்கும்போது அவர்களுடைய ஸ்ட்ராட்டஜி என்ன மத்திய பாஜகவை எதிர்ப்பது ஆளுங்கட்சியாக இருக்கக்கூடிய அதிமுக வந்துட்டு மத்திய பாஜகவோட லிங்க் பண்ணி வந்து எதிர்ப்பது அப்பொழுது அவர்கள் நீட்டுணவு திட்டங்களை எதிர்த்தார்கள் இந்த மீத்தேன் திட்டத்தை எதிர்த்தார்கள் ஸ்டெர்லைட் அங்கே வந்து எதிர்த்தாங்க ஸோ அதே மாதிரி சிம்லராக நான் பரந்தூர் விமான நிலையத்தை பார்க்குறேன் அன்றைக்கி எப்படி திமுக மீத்தேன் எதிர்த்தாங்களோ ரெண்டாயிரத்தி ஆறுல பதினாறுலேருந்து இருபத்தொன்று வரைக்கும் இன்றைக்கி பரந்தூர் விமான நிலையத்தை விஜய் வந்து எதிர்க்கிறார் எப்படி திமுக ரெண்டாயிரத்தி பதினாறுலேருந்து இருபத்தொன்று வரைக்கும் மத்திய பாஜகவை எதிர்த்தார்களோ ஒரு ஒரு இந்துத்துவ கொள்கையை வந்து எதிர்த்தார்களோ அதற்கு அவர் செய் அவர்கள் செய்த விஷயம் வந்து அந்த மைனாரிட்டி அப்பீஸ்மெண்ட் அதை வந்து விஜய் மீண்டும் செய்கிறார் அப்படின்னு தான் பார்க்குறேன் ரெண்டாயிரி பில்லு வந்து எதிர்த்தது அதெல்லாம் காரணம் நினைக்கிறேன் கண்டிப்பாக அதாவது அதாவது திமுக வந்து என்ன ஸ்ட்ராட்டஜி எடுத்தது மைனாரிட்டியை எப்படி வந்து மைனாரிட்டி வாக்குகளை எடுப்பது எப்படி அந்த மைனாரிட்டியோட வோட்ஸை வந்து கன்சால்டேட் பண்ணி எல்லாமே திமுக கிட்டே கொண்டு வருவது எப்படி அப்படின்னு அவங்க பார்க்கும்போது மைனாரிட்டி மக்கள் அவர்களுடைய எதிரியாக பார்ப்பவர்கள் ஓகேவா அவர் மைனாரிட்டி மக்களின் எதிரின்னு நான் சொல்ல வரல பிரதமர் மோடின்னு ஆனால் பிரதமர் மோடியாக வந்துட்டு மைனாரிட்டி மக்கள் ஒரு அகின்ஸ்டான பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டியாக வந்துட்டு பிஜேபியை வந்து மைனாரிட்டிக்கு அகின்ஸ்டான பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டியாக மைனாரிட்டிஸ் பார்க்குறாங்க நான் அப்படி பார்க்கல ஸோ அதே மாதிரி அப்படி இருக்கும்போது இந்த மைனாரிட்டி ஓட்ஸ் எடுப்பதற்கு பிஜேபி எதிர்த்தார் மைனாரிட்டி யாரை எதிர்க்கிறார்களோ அவர்களை நாங்கள் எதிர்த்தால் மைனாரிட்டி வாக்குகள் எல்லாம் அனைத்தும் சேர்ந்து வரும் அப்படின்னு ஸ்டாலினுடைய பிளான் அப்படி தான் இருந்துச்சு அதுதான் அவர் அப்போசிஷன் லீடராக செய்தார் அதற்கு பிறகு முதல்வர் ஆனார் இதே தான் வந்து வெஸ்ட் பெங்காலில் மம்தா பானர்ஜி செய்கிறாங்க டெல்லியில் அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் செய்கிறாரு உத்தரப்பிரதேஷில் அகிலேஷ் யாதவ் செய்கிறாங்க இவர்களுக்கு கை கொடுத்தது விஜய்க்கு அவர்களுக்கு ஆனால் நீங்கள் உத்தரப்பிரதேஷில் பார்த்தீங்கன்னா அகிலேஷ் யாதவுக்கு இதை செய்வதற்கு ஒரு காம்படேட்டர் இல்லை காங்கிரஸ் வந்து ரொம்ப வீக்காங்க கூட்டணி போய் தான் அவங்களே இப்போ வந்து சீல சீட் ஜெயிச்சாங்க வெஸ்ட் பெங்காலில் வந்து காங்கிரஸ் ரொம்ப வீக்கு மம்தா பானர்ஜிக்கு அவங்க இதில் காம்படேட்டர் கிடையாது தமிழ்நாட்டில் அப்படியே மைனாரிட்டி ஓட்ஸ் எல்லாம் எடுத்துகிட்டு போகிறது வந்து ஈஸியாக வந்து டிஎம்கே ஒரு காம்படேட்டரே இல்லாமல் செஞ்சுட்டு இருந்தாங்க இப்பொழுது அதற்கு ஒரு காம்பட்டேட்டராக விஜய் வந்து உருவெடுத்து கொண்டிருக்கிறார் அப்படின்னு நான் இந்த இடத்துல பார்க்குறேன் அதுதான் இந்த வக்ஃபு இல்லை அதிமுகவும் இந்த வக்ஃபு பில்லை வந்து எதிர்க்கிறாங்க திமுகவும் எதிர்க்கிறாங்க மற்ற எல்லா கட்சியும் அது இந்த மாதிரி பர்டிகுலராக தாவைக்காக மட்டும் போகணும்னு நினைக்கிறீங்க இல்லை ஏன்னா வக்ஃப் போர்டு எதிர்க்கிறது அதிமுக இருக்குல்ல இதுவே பாஜக கூட்டணி இருக்கும் போது வக்ஃபை அவர்கள் எதிர்த்திருப்பார்கள் ஆனால் எதிர்த்திருக்க மாட்டாங்க கூட்டணியில் இருக்கும்போது அதிமுக ஆர்த்தி கூட்டணி இருக்கும்போது அதிமுக நீட் எதிர்த்தாங்கல்ல இல்லை நீட் விட்டுருங்க நீட் வந்து இட்ஸ் டோட்லி டிஃப்ரெண்ட் கேஸ் ஒரு மைனாரிட்டி சம்மந்தப்பட்ட விஷயம் வந்து நீட் கிடையாது அதிமுக பாஜக கூட்டணியில் இருக்கும
திமுக எடுத்து ஒரு கூடிய ஸ்டாண்டர்ட் ரெண்டாயிரத்தி பதினாறுலேருந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு ஸ்டாண்டர்டாக தான் இருக்குது ஒரு மாதிரி ஒரு மைனாரிட்டியை அப்பீஸ்மெண்ட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு சிஏஏவை எதிர்த்தாங்க எங்கள் பெரிய அதுக்கு ஒரு போராட்டம் பண்ணாங்க இப்போ ஒர்க் வந்து எதிர்க்கிறாங்க ஸோ இது எல்லாமே திமுக வந்து ஸ்டாண்டர்டாக இருக்குது ஆனால் அதிமுக மாதிரி ஒரு மாதம் சிஏஏவை எதிர்க்க வேண்டியது அதற்கு முன்னாடி வந்து ஆதரிக்க வேண்டியது அந்த மாதிரி ஒரு மாறி மாறி அவங்க வந்து திமுக வந்து ஸ்டாண்டர்ட் எடுக்கலை அப்படிங்கும் போது திமுக மீது சிறுபான்மை மக்களுக்கு நம்பிக்கை இருக்கிறது ஆனால் அதிமுக மீது இல்லை இப்பொழுது திமுக மீது இருக்கக்கூடிய நம்பிக்கையும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறைஞ்சிக்கிட்டே வருது அப்படிங்கிற பட்சத்தில் விஜய் வந்து இந்த யாரில் எந்த சிறுபான்மை மக்கள் திமுக மீது நம்பிக்கை எடுக்கிறார்களோ அந்த வாக்குகளை விஜய் எடுக்கலாம் அது சீமானுக்கு போவாதா சீமான் தொடர்ச்சியாக வந்து பேசிகிட்டு இருக்காருல்ல அது அவருக்கு போவாதா அவருக்கு கடைசி ஒரு ரெண்டு எலெக்ஷனாக போகலை அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து ரிசல்ட்டில் பார்க்கணும் இல்லை ஆனால் வந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஆறில் அவருடைய வாக்கு சதவீதம் எட்டு சதவீதத்திற்கு ஏறிச்சு சீமானுக்கு ஒருவேளை விஜய் அரசியலுக்கு வரவில்லை என்றால் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஆறில் இந்த சிறுபான்மை மக்களின் வாக்குகள் சீமானுக்கு போயிருக்கலாம் ஒருவேளை வராமல் இருந்தது ஆ விஜய் வராம இருந்ததுதான் போயிருக்கலாம் இப்போ சீமானுடைய பிகர் ஃபேஸாக விஜய் வந்துட்டாரு சீமானை விட அக்ரெசிவாக வந்து இந்த ஒரு மைனாரிட்டி பாலிடிக்ஸை வந்து விஜய் பண்ணுறாருன்னு பார்க்குறேன் இதை விட ஒரு பெரிய விஷயம் விஜய் என்பவரே ஒரு ஒரு மைனாரிட்டி ஃபேஸாக ஓப்பனாக தானே ஒரு கிறிஸ்டின் என்று டிக்ளேர் பண்ணியிருக்கக்கூடியவர் விஜய் இல்லை சீமானியுமே வந்து பாஜக காரங்க வந்து என்ன சொல்லுவாங்கன்னா அவர் ஒரு சபஸ்டியன் சைமன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா ஆனால் சீமான் வந்து அதை ஓப்பனாக டிக்ளேர் பண்ணலை சீமான் வந்து நான் ஓப்பனாக ஒரு கிறிஸ்துவன் டிக்ளேர் பண்ணியிருக்காரா இல்லை ஆனால் விஜய் பண்ணியிருக்காருல்ல விஜய் அவருடைய லெட்டர் பேர்லேயே ஜோசப் விஜய் அப்படின்னு தான் இருக்கும் அண்ட் வந்து ரீசெண்டாக அவர் கொடுத்த இன்டர்வியூஸ் எல்லாம் ரெகுலராக சர்ச் போய் கும்பிடுவோம் அதெல்லாம் வந்து விஜய் ஓப்பனாக சொல்லியிருக்காரு அவருடைய மதத்தை தான் எந்த மதத்தை சேர்ந்தவர் என்பதை விஜய் வந்து ஓப்பனாக டிக்ளேர் பண்ணுறார் ஓகே ஸோ அப்படி இருக்கும்போது அவர் ஒரு மைனாரிட்டியை சேர்ந்தவராக விஜய் வந்து ஓப்பனாக காமிச்சுக்கிறாருங்கும் போது அவர் வாங்கும்போது புக்கில் வாங்கும்போது பகவத்கீதை கையில் வாங்கலாம் எல்லாமே கையில் வாங்கலாம் அவர் வந்து சமூக நீதின்னு சொல்லலாம் மதசார்பின்மை மதசார்பற்ற சமூக நீதி அப்படின்னு அவர் சொல்லிக்கலாம் பட்டு நான் சொல்ல வர்றது ரொம்ப சிம்பிள் மைனாரிட்டி சமூகத்தில் இருப்பவர்கள் தாம் நம்மளை ஒருத்தவங்க அரசியல் வராங்கப்பான்னு பார்ப்பாங்களா மாட்டாங்க விஜய் எப்படி பார்க்குறாருன்னு விட்டுருங்க எல்லாரும் ஈக்குவல்னு விஜய் பார்க்குறாருன்னு நம்ம வச்சுப்போம் அது பார்க்குறாரா இல்லையா நான் உள்ளே வரலை எல்லாரும் ஈக்குவல்னு விஜய் சொல்லிக்கிறார் சொல்லும்போது அட்லீஸ்ட் பிறப்புக்கும் எல்லா உயிருக்கும் சொல்லிக்கிறார் ஆனால் மைனாரிட்டி சமூகத்தில் இருப்பவர்கள் நம்மளை ஒருத்தவங்க வந்து விஜய் அரசியல் வராருப்பா நம்மளை ஒருத்தவங்க அரசியலுக்கு வராங்க இத்தனை நாளாக நம்ம வந்து வேற ஒருத்தருக்கு தான் ஆதரிச்சுட்டு இருந்தோம் ஒரு நாத்திகவாதி என்று சொல்வோர் சொல்கிறோம் திமுகவிற்கு நம்ம வந்து சப்போர்ட் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம் இந்த கட்சி அவங்க நாத்திகம்னு சொல்ல அட்லீஸ்ட் ஸ்டாலின் தன நாத்திகவாதின்னு சொல்லிக்கிறாரு ஸோ அந்த ஒரு திமுக சப்போர்ட் பண்ணுறதுக்கு இப்போ நம்மளே ஒருத்தங்க வராங்கும் போது அங்கே போய் ஓட் போடுவோம் குறிப்பாக இஸ்லாமியர்கள் கிறிஸ்துவர்கள் ஈஸியாக விஜய் பக்கம் வந்து அவர் கிறிஸ்துவர் என்பதாலே போய் ஓட் போட வாய்ப்பு இருக்கு ஆனால் இஸ்லாமிய வாக்குகளை விஜய் எடுப்பதற்கு சில எஃபர்ட் போட வேண்டியிருக்கும் அதுதான் இந்த ஒர்க் போன்ற விஷயங்களை எதிர்ப்பது ஐடியாலஜிக்கலி பாஜக எதிரி என்று சொல்வது இதெல்லாம் அந்த ஒரு ஆஸ்பெக்டில் விஜய் பண்ணுறாருன்னு பார்க்குற கிறிஸ்துவ வாக்குகளை விஜய் எடுப்பது என்பது ஈஸி ஆனால் இஸ்லாமிய வாக்குகளை எடுப்பதற்கு அவர் கொஞ்சம் ஒரு நல்ல ஒரு எஃபர்ட் போட வேண்டியிருக்கும் நான் உங்களுக்கு ஆதரவாக இருக்கேன் என்று காட்ட வேண்டியிருக்கும் அதனால் வந்து விஜய் இதெல்லாம் செய்கிறாரு நான் பார்க்குறேன் ஓகே நீங்கள் வந்து நாம் தமிழருடைய வாக்கு வந்து உடையும் அது வந்து நாம் தமிழோட வாக்குகள் வந்து உயராமல் இருக்கும் அது வந்து விஜய்க்கு வந்து போவதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது அப்படின்னு வந்து சொல்கிறீங்க இதனால தான் வந்து சீமானவர்கள் கடுமையாக விஜய் அவர்களை எதிர்க்கிறாரா கண்டிப்பாக ஏன்னா சீமா எப்போ விஜய் வந்து அரசியல் அனௌன்ஸ்மெண்ட் லாஸ்ட் பிப்ரவரியோ மார்ச்சோ பண்ணாருன்னு நினைக்கிறேன் என்னைக்கு விஜய் இந்த அனௌன்ஸ்மெண்ட் பண்ணாரோ அன்னைக்கே வந்து சீமான் காலி இந்த எலெக்ஷன் எட்டி பர்சன்ட் நான் தொடர்ச்சியாக சீமானவர்கள் வந்து விஜய் அவர்களை வரவேற்றாரு அதுதான் தம்பி தம்பி என்ன என்ன ஆச்சுன்னா இந்த எலெக்ஷன் எட்டு பர்சன்ட் போனார் ஏன்னா அப்போ விஜய் காம்படிஷன் இல்லை நான் இதுக்கு முன்னாடி நம்ம பேசின வீடியோவில் சொல்லிடுறேன் சீமானுடைய வாக்கும் விஜயோட வாக்கும் கிட்டத்தட்ட ஒரே மாதிரி ஆனது எங் ஓட்டர்ஸ் அந்த திமுக பாஜக என்ற இரு கட்சிகளையும் எடுக்கக்கூடிய எதிர்க்கக்கூடிய ஓட்டர்ஸ் என்பதால் சீமான் வாக்குகளும் விஜய் வாக்கு வங்கியும் ஒரே மேட்ச் ஆகுதுன்னு என்பதால் சீமான் விஜய் வராத வரைக்கும் சீமான் வளர்ந்துட்டே போவார் விஜய் வராருங்கும் போது அந்த ஓ ஓட்டு வந்து சீமான்ட்டேந்து விஜய்க்கு மாறிடும் ஸோ இதிலிருந்து சீமான் எஸ்கேப் ஆகணும் அப்படின்னா சீமானுக்கு என்ன வழியாக இ
சீமான் இந்த இடத்தில் வந்து சீமான் இருக்கிறார் அவரை ஒரு ஆல்டர்னேட்டிவ் ஃபோர்ஸாக தான் வந்து சீமான் வந்து காமிச்சிட்டு இருந்தார் ஆனால் விஜய் வந்து நமக்கு மெஜாரிட்டி வந்துடும் அப்படிங்கிற லெவலுக்கு ஃபஸ்ட்டு ஸ்பீச்சில் கேட்குறாருங்கும் போது அவரை ஒரு மெயின் ஃபோர்ஸாக வந்து விஜய் வந்து காட்டுறாரு அரசியலில் அப்படிங்கும் போது ஒரு மெயின் ஃபோர்ஸாக இருக்கக்கூடிய விஜய் ஒரு மாற்று சக்தியாக இருக்கக்கூடிய சீமான் ஒரு செகண்டரி ஃபோர்ஸ் தான் சீமானுக்கு பாதி தொகுதி கொடுக்க வேண்டும்ங்கிற அவசியம் இல்லை சீமான் வந்து விஜய் கிட்ட கூட நீ போகும்போது எப்படி போயிருப்பாருனா என்னுடைய அனாலிசிஸ் எப்படின்னு நான் யோசிக்கிறேன்னா இரநூத்தி முப்பத்தி நாலு தொகுதி இருக்குது நீங்கள் நூற்றி பதினேழு இல்லை நான் நூற்றி பதினேழு நிற்கிறேன் ஆறு நம்ம நூறு நூறு நம்ம நிற்போம் முப்பத்தி நாலு வேறு யாராவது கூட வந்தால் கொடுத்துக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு அப்ரோச் வந்து சீமான் விஜய் கிட்ட எடுத்துகிட்டு போயிருப்பார் பட் சீமானுக்கு வந்து ரொம்ப கம்மி தொகுதியை விஜய் கூட்டு நீர் போய் போட்டி போட்டால் அவர் விஜய் கிட்ட சரண்டர் ஆகிற மாதிரி ஒரு இமேஜ் வந்து வந்துடும் அண்ட் அவரோட ஈகோவும் அந்த இடத்துல ஹர்ட் ஆகிரும் ஆனால் விஜயோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் பார்க்கும்போது எப்படியா இருந்தாலும் அந்த வாக்குகள் விஜய்க்கு வந்து ஃப்ரீயாக வரப்போகிறது சீமானுக்கு ஓட்டு போட்டவங்க விஜய்க்கு ஃப்ரீயாக மாறி போட போகிறாங்க அப்படிங்கும் போது அவ்வளோ தொகுதி சீமானை கொடுக்கணுங்கிற அவசியம் விஜய் மீப்பு உங்களுக்கு ஒரு முப்பது நாற்பது தொகுதி கொடுக்குறேன்னு வந்து விஜய் சீமான்கிட்ட சொல்லியிருப்பாராக இருக்கும் அதனால் இருவருக்கும் அந்த இடத்துல ஒத்து போகாமல் போயிருக்கலாம் அதனால் மாநாடு வர வரைக்கும் சீமான் வெயிட் பண்ணார் மாநாடு முடிஞ்ச அப்புறம் விஜயை வந்து ஓப்பனாக கிரிட்டிசைஸ் பண்ணார் மிஸ்டர் சீமான் இதுதான் காரணம் ஓகே சீமான் அவர்கள் வந்து விஜய் அவர்களோட வருங்காலத்தில் கூட்டணி போவதற்கான அந்த வாய்ப்புகளும் கிடையாது போகலாம் அப்போ வந்து சீமான் வந்து இறங்கி போக வேண்டியிருக்கும் முப்பது நாற்பது தொகுதிகளை மட்டும் விஜய் கிட்ட ஒத்துக்கிட்டு அவர் கூட்டணி போகிறதுக்கு ரெடியாக இருந்தாருன்னா விஜய் கொடுப்பார் அது வந்து விஜய்க்கு பெனிஃபிட் அந்த ஓட்டை வந்து ஈஸியாக கன்சால்டேட் பண்ணிடலாம் விஜய் இல்லைன்னா வந்து அதில் ஒரு எம் எழுபது எண்பது சதவீதம் ஓட்ஸ் வந்துட்டு விஜய்க்கு எப்படியா இருந்தாலும் ஃப்ரீயாக வந்துடும் அந்த ஒரு டூ பர்சன்ட் கிட்டத்தட்ட சீமான் எடுத்துகிட்டு போவார் ஆகும் அதுக்கப்புறம் விஜய் அரசியலுக்கு வந்துட்டான் ஓகே விஜய் அரசியல் வருவதற்கு முன்னாடி சீமான் அவர்களோடு தாவைக்காக கூட்டணி போவதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது அப்படின்லாம் வந்து பேசப்பட்டுச்சு அது வந்து இப்பொழுது இல்லை அப்படின்னு வந்து சீமான் அவருடைய பேச்சை எடுத்து முடிவாயிருக்கு இன்னொரு பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா திமுக கூட்டணி உடைப்பதற்காக சில விஷயங்களை வந்து மாநாட்டிலேயே வந்து சொல்லியிருந்தார் ஆட்சியில் அதிகாரத்தில் பங்கு தரப்படும் அப்படின்னு சொன்னார் ஆனால் வந்து விசிக்காக அதை கண்டுக்கவே இல்லை இது ஒரு ஷூட்டிங்கு இதெல்லாம் நாங்கள் கண்டுக்க மாட்டோம் எங்களுடைய கூட்டணி வந்து திமுக கூட்டணி தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்களும் உறுதிப்படுத்தியிருக்காங்க விஜய் சீமான் கூட்டணி வந்து உருவாகுது விஜய் திருமா கூட்டணியாச்சு மேபி உருவாக வாய்ப்பு இருக்கா வாய்ப்பு இருக்குன்னு பார்க்க இன்றைக்கி என்ன வேணாலும் திருமாவளவன் அவர்கள் விஜய் எதிர்த்து பேசலாம் ஆனால் எலெக்ஷன் நெருங்க நெருங்க இங்கே லோக்கலில் இருக்கிற டிஎம்கே கவர்மெண்ட் மீது அதிருப்தி அதிகமாக அதிகமாக திருமாவளவனும் வந்து வேறு அலையன்ஸ் போகிறதுக்கு பெட்டராக இருக்குமோன்னு யோசிக்கலாம் அவர் வேறு விஜயை காமிச்சு திமுக கிட்ட கூட சீட் வாங்கலான்னு யோசிக்கலாம் அண்ட் விஜய் மட்டும் இல்லை அதிமுக கிட்டேயும் வந்து திருமாவளவன் போகிறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ திருமாவளவன் அதிமுக திமுக விஜய் எல்லாரையும் மாறி 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 காமிச்சு யார் அதிகமாக கொடுக்குறாங்களோ அங்கே போகலாம் அது திமுக கிட்ட தான் போகணுங்கிற முடிவு எடுத்துகிட்டு இவங்களை காமிச்சு வந்து அங்கே வந்து திமுக கிட்ட அதிகமாக சீட் வாங்கிட்டு போகலாம் அண்டு இங்கே விஜய் கிட்ட திருமாவளவன் எப்போ வர வாய்ப்பு இருக்குன்னா திமுக கிட்ட திமுக மீது ரொம்ப அதிருப்தியாயிருச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தாறு கிட்ட எப்படியா இருந்தாலும் இவர்கள் தோற்க போகிறார்கள்ங்கிற மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன் உருவாச்சுன்னா திருமாவளவன் விஜய் கிட்ட போகலாம் ஆர் ஏடிஎம்கே டிவிகே விஜய் அலையன் சுருவாச்சுன்னா அப்போ வந்து இந்த பக்கம் திருமாவளவன் வந்து எனக்கு ஒரு பத்து சீட் கொடுங்க இருபது சீட் கொடுங்க ஏன்னா அந்த அலையன்ஸ் வந்துச்சுன்னா திமுக ஒரு மாதிரி டஃப்பாக போயிடும் கேம் ஸோ அப்படி போகும்போது திருமாவளவன் இந்த பக்கம் வருவதற்கு வாய்ப்பு இருக்கு ஸோ அது அதே மாதிரி இப்போ ஒருவேளை அந்த அலையன்ஸில் பிஜேபியும் வராங்க அப்படின்னா பிஜேபி ஏடிஎம்கே அலையன்ஸ் வருது டிவிகே தனியாக இருக்குன்னா ஏடிஎம்கே கூட திருமாவளவன் வந்து பேரம் பேச மாட்டார் ஒன்லி டிஎம்கே டிவிகே மட்டும் தான் பேசுவார் ஸோ இதோட வெயிட் அண்ட் வாட்ச் இது எப்படி போகுது ஆனால் இப்பொழுது திருமாவளவன் விஜய் எதிர்த்து பேசுவது வந்து சும்மா ஒரு ஒரு ஷோ தான் நான் பார்க்குறேன் கண்டிப்பாக எலெக்ஷன் நெருங்க 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 விஜய் ஆதரித்த ஒரு சில இடத்துல பேச ஆரம்பிப்பார் நான் இப்போவே நான் சொல்கிறேன் விஜய் அவர்களுடைய இந்த கூட்டணி கணக்குகள் வந்து பாஜகவுக்கு ஒரு அடியாக விழாத செயற்குழு கூட சொல்லியிருக்காரு நாங்கள் எங்களுடைய கொள்கையை உறுதியாக இருப்போம் அப்படின்னு ஒன்று சொல்லியிருக்காரு கொள்கை எதிரியாக நாங்கள் வந்து பிஜேபியை பார்க்குறோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு ஸோ பிஜேபிக்கான அந்த இடம் அப்படின்றது எப்படி இருக்கும் அதாவது பிஜேபிக்கு நான் வந்து கொள்கை ரீதியாக வாக்களிப்பார்கள் அந்த வாக்குகளை வந்துட்டு விஜயால் உடைக்கவே முடியாது ஏன்னா வந்து கொள்கை ரீதியாக எதிரிட்டார் விஜேபியை ஸோ அந்த கொள்கையில் இருக்கிறவங்க அதற்கு எதிர் கொள்கையில் இருக்கிற விஜய்க்கு வந்து மாறி போட மா
அதற்கு பிறகு பாஜக ஒரு எலெக்ஷன் கூட தனியாக போட்டி போடலை அதனால் இந்த ஸ்ட்ரென்த் அவர்களுக்கு தெரியவில்லை ஒருவேளை இரண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது பாராளுமன்ற தேர்தலில் பாஜக தனியாக போட்டி போட்டிருந்தா எட்டு சதவீதம் எடுத்திருப்பாங்க அன்று வந்து பாஜகவுடைய ஸ்ட்ராட்டஜி வீக்காக இருந்திருக்கலாம் தமிழ்நாட்டில் அங்கே தலைமை வீக்காக இருந்திருக்கலாம் அதே மாதிரி ஒரு ஆன்டி மோடி மைண்ட் செட்டும் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதில் அதிகமாக இருந்திருக்கலாம் அதையும் மீறி என்று ஜெயலலிதா இறந்து போனார்கள் அந்த சாஃப்ட் ஹிந்துத்வா அண்ட் ஹிந்துத்வா ஓட்ஸ் வந்து தே ஆர் ஓட்டிங் ஃபார் ஜெயலலிதா டில் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ்டீன் இரண்டாயிரத்தி பதினாறு வரை இந்த ஹிந்துத்வா வகைகள் ஜெயலலிதாவை நோக்கி போயிட்டு இருந்தது ஆனால் ஜெயலலிதா அவர்கள் இறந்த பிறகு அந்த வாக்குகள் பிஜேபிக்கு உடனே மாறிடுச்சு ஏன்னா அவர்கள் எடப்பாடி அவர்களை ஒரு தலைவராக ஒப்புக்கொள்ளவில்லை ஆனால் பாஜக அதிமுக கூட அந்த ஒரு அலையன்ஸில் போனதுனால அவர்கள் கம்மி சீட்டில் போட்டி போட்டதுனால இரண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதிலும் சரி இருபத்தோரிலும் சரி அந்த வாக்கு சதவீதம் ரிசல்ட்டில் வந்து ரிஃப்ளெக்ட் ஆகலை ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலில் தனியாக போட்டி போட்டதால் ரிஃப்ளெக்ட் ஆச்சு ஒருவேளை ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதில் தனியாக போட்டி போட்டிருந்தால் எட்டு சதவீதம் அவர்கள் எடுத்திருப்பார்கள் என்பது என்னுடைய கணிப்பு அண்ணாமலை அவர்கள் இங்கே வந்ததுனால எட்டுலேருந்து பதினொன்றுக்கு போச்சு அது அண்ணாமலைக்கு வந்த கான்ட்ரிபியூஷன் ஆனால் மூன்றிலிருந்து பதினொன்றுக்கு அண்ணாமலை வந்து போச்சு அப்படின்னு நம்ம சொல்ல முடியாதுன்னா அந்த ஹிந்துத்துவம் அதெல்லாம் ஐடியாலஜிக்கலி ஓட்ஸ் நாட் அண்ணாமலைக்காகவும் மோடிக்காகவும் வேறு ஓட்டும் கிடையாது அவர் அந்த ஐடியாலஜியில் இருக்கிறவங்க மோடியும் அண்ணாமலையும் தலைவர்களாக ஏற்றுக்கொண்டு போட்ட ஓட்டை தவிர வேறு யார் வந்தாலும் அவர்கள் தலைவராக ஏற்று ஏற்றுட்டுருப்பாங்க ஸோ அந்த வாக்குகள் ஜெயலலிதா அவர்கள் இறந்து போன அப்புறமே பிஜேபி கிட்ட வந்துருச்சுங்கிறதுனால அந்த வாக்கு விஜயாலாம் வந்துட்டு எப்படியா இருந்தாலும் உடைக்க முடியாதுன்னு நான் பார்க்குறேன் ஓகே அந்த பதினொன்றரை பர்சன்ட் வந்து அப்படியே இருக்கும் அல்லது உயிரம் குறையாதுன்றி இல்லை பதினொன்று வந்து குறையுதுனா கூட ஏழு எட்டு கீ ஏழு சதவீதம் குறைஞ்சி போகாதுன்னு நான் பார்க்குறேன் விஜய் அவர்களுடைய வந்து அந்த கொள்கை அப்படின்றது ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக பேசுகிறாரு நிறைய தீர்மானங்களை கூட நம்ம பார்க்க முடியுது நிறைய விஷயங்கள் வந்து அவர் பிஜேபி எதிர்த்து தான் அவர் வந்து பண்ணிக்கிட்டு இருக்காரு அப்படி இருக்கும்பொழுது பிஜேபி ஒரு டஃப் இருக்காது தமிழ்நாட்டில் யங்ஸ்டர் வந்து இவருக்கு போடுமே ஒரு மாற்றம் அப்படின்னு மாற மாட்டாங்களா அதுதாங்க பிஜேபி வளர்வதற்கு டஃப் பதினொன்றுலேருந்து மேலே எடுத்து போவதற்கு எடுத்துட்டு போகிறதுக்கு அவர்களுக்கு ஒரு டஃப் இருக்கும் இப்போ விஜய் வந்தோடனே நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்மார்ட்டாக விஜய் ஒன்று ப்ளே பண்ணுறாரு அதிமுகவை எங்கேயுமே கிரிட்டிசைஸ் பண்ணல அதிமுகவும் பண்ணல அதிமுகவும் பண்ணல திமுகவும் வந்து டேரெக்டாக வந்து கிரிட்டிசைஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்காரு ஆனால் பாஜக எங்கே தவறிட்டாங்கன்னு நான் பார்க்குறேன்னா அதிமுக கூட்டணியில் இருந்த வரைக்கும் திமுகவை மட்டும் எதிர்த்துட்டு இருந்தாங்க கூட்டணியை விட்டு வெளியே வந்தது சரி பாஜகவிற்கு அது ரொம்ப நல்லது அதிமுக கூட்டணியை விட்டு வெளில வந்தது ஆனால் கூட்டணியை விட்டு வெளில வந்ததுக்கு அப்புறமா தேவையே இல்லாமல் வந்து பாஜக தலைவர் அண்ணாமலையாக இருக்கட்டும் அதற்கு கீழே இருக்கக்கூடிய தலைவர்கள் நிறைய பேராக இருக்கட்டும் தேவை இல்லாமல் அதிமுகவை வந்து விமர்சித்தார்கள் நான் பார்க்குறேன் அதிமுக கூட்டணி தேவை இல்லை பாஜகவிற்கு ஆனால் அதிமுகவை விமர்சனம் செய்ய வேண்டிய அவசியமும் பாஜகவிற்கு இல்லை தான் நான் பார்க்குறேன் ஏன்னா யார் ஆட்சியில் இருப்பீங்களோ அங்கே அவங்கள தாங்க நீங்கள் விமர்சனம் செய்யணும் ஆட்சியில் இல்லாதவர்களை நான் விமர்சனம் செய்து ஒரு யூஸும் கிடையாது இல்லை அதிமுக எடுத்துக்கு தான் நான் வரப்போகிறேன் அதிமுக எடுத்திருக்கு பாஜக வர வேண்டும் என்றால் அதிமுக எதிர்ப்பதற்கு அதிமுக எந்த வேலையை செய்யணும் திமுக எதிர்ப்பை அதிமுக செய்யணும் எடப்பாடி அவர்கள் திமுக எதிர்ப்பை செய்யவே இல்லை மூணு வருஷமா அப்படிங்கும் போது திமுகவை எதிர்ப்பவர்கள் எதிர்த்து அதிமுகவிற்கு வாக்களிப்பவர்கள் என்னடா இவங்க வந்து இன்னும் திமுக எதிர்ப்பே வந்துட்டு செய்யாம இருக்காங்க அப்படின்னு தான் வந்துட்டு யோசிப்பாங்க அப்படி இருக்கும்போது அந்த அதிமுகவை எதிர்க்க இவர்கள் யூஸ் பண்ண எனர்ஜிய திமுகவை எதிர்ப்பதற்கு பாஜக வந்து யூஸ் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா அந்த பதினோரு பர்சன்ட் பதினஞ்சு பர்சன்ட்டுக்கு போயிருக்கும் கரெக்டாக போயிட்டு இருந்தார் அண்ணாமலை ஒரு ப அதிமுக கூட்டணி விட்டு வெளில வந்தால் திடீர்னு ஜெயக்குமார் வந்து ப்ரெஸ் மீட்டில் அண்ணாமலையை பற்றி எதாவது பேசினா எடப்பாடி அவர்கள் எதாவது பேசினா ஈஸியாக ஒரு ட்ரிகர் ஆகி திருப்பி இவர்கள் அகின்ஸ்டா அண்ணாமலை பேச அந்த அது ஈஸியாக டைவெர்ட் ஆயிடுச்சு திமுக அண்ணாமலையின் திமுக எதிர்ப்பு எப்போ அதிமுக கூட்டணி விட்டு வெளில வந்தாரோ அது வந்து ஒரு நாளைக்கு அதிமுகவை வந்துட்டு எதிர்ப்பார் இன்னொரு நாள் திமுகவை எதிர்ப்பார் அது வந்து ஒரு மாதிரி டைவெர்ட் ஆயிடுச்சுன்னு நான் பார்க்குறேன் ஸோ அந்த இந்த விஷயத்தை வந்து பாஜக அந்த ஒரு இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு எலெக்ஷனுக்கு சில மாதங்களுக்கு முன்பு நான் திமுகவை எதிர்க்கவில்லை நான் சொல்ல வரல இன்னும் வீரியமாக எதிர்த்திருக்கலாம் அந்த அதிமுக எதிர்ப்பு திமுக எதிர்ப்புன்னு ஒரு மாதிரி ஸ்பிளிட் ஆயிடுச்சுன்னு நான் பார்க்குறேன் அவர்களுடைய அவர்களுடைய அவர்கள் கிடைத்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி மக்களை சந்திக்க அவர்களுக்கு கொடுத்த ஒரு ப்ரெஸ் மீட்டாக இருக்கட்டும் ஒரு பப்ளிக் கூட்டமாக இருக்கட்டும் எதுவாக வேணாலும் இருக்கட்டுமே அது வந்து அதிமுக எதிர்ப
விஜய் திமுக அவர் பெரிய லெவலில் எதிர்க்க போகிறாரு அது தெரிஞ்சு போயிடுச்சு அதை விட வீரியமாக பாஜக வந்து திமுகவை எதிர்க்கணும் ரெண்டாவது தேவையில்லாம அதிமுக கூட அலைன்ஸ்லாம் போக வேணாம் அடுத்த எலெக்ஷன் ஆர் எலெக்ஷனுக்கு நெருங்கும் போது நீங்கள் அது முடிவு பண்ணிக்கலாம் அதை பற்றி இப்போ யோசிக்கவே வேணாம் நீங்க அவங்களோட இண்டிவிஜுவல் ஸ்ட்ரென்த் வந்து அதிமுக கூட பாஜக திரும்ப கூட்டணி சேரும் பட்சத்தில் அது ஒரு நேச்சுரலா ஒரு கூட்டணியா இருக்குமா ரொம்ப முரணா இருக்காது ரொம்ப இல்ல அதை வந்து அது எப்ப எப்படி சேர்றாங்கிறத அப்ப பார்ப்போம் அதாவது இப்போ ஒன்றரை வருஷம் முன்னாடி நம்ம டூ ஏர்லி டு டாக் அது நான் சொல்றது நீங்க தனியா எலெக்ஷன் போட்டி போட்டீங்கன்னா எப்படி ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி வைப்பீங்களோ அதே ஸ்ட்ராட்டஜியை நோக்கி பாஜக போகணும் எலெக்ஷனை நோக்கி இருபத்தி நாலு எப்படி சந்திச்சோ அதே மாதிரி போகணும் அதே போல போகணும் கடைசியில நேரத்துல அதை கூட்டணி செய்ய வேண்டிய கட்டாயம் வந்துச்சுன்னா பொலிட்டிக்கல் பாலிடிக்ஸ்ல கம்பல்ஷன் என்பது நிறையாக வரும் அப்போ வேற விஷயம் ஆனா தனியாக போட்டி போடணும்னா எந்த மாதிரி ஒரு அரசியலை பாஜக செய்ய வேண்டுமோ அந்த அரசியலை பாஜக தற்போது செய்ய வேண்டும் அதை வந்து தனியாக போகிற ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடச்சது பாஜகவிற்கு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது இருபத்தி ஒன்று வந்து கூட்டணியில் இருந்தார்கள் ஆனால் இருபத்தி நாலில் தனியாக போக ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைத்தும் அதை அவர்கள் சரியாக செய்யவில்லை அப்படின்னு தான் நான் பார்க்குறேன் ஏன்னா பதினோரு பர்சன்ட் வந்தாலும் அந்த கூட்டணிக்கான வாக்கு என்பது பதினெட்டு பர்சன்ட் வந்துச்சு அதே பதினெட்டு தான் ரெண்டாயிரத்தி பதினாலையும் வந்துச்சு ஸோ அதிமுக திமுக என்ற இரு கட்சிகளும் இல்லாமல் மோடியை ஒப்புக்கொண்டவர்கள் பதினெட்டு சதவீதம் இரண்டாயிரத்தி பதினாலிலும் பதினெட்டு பதினாலு பதினெட்டு சதவீதம் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலும் பதினெட்டு சதவீதம் அந்த பதினெட்டு சதவீதத்தில் பாஜகவுடைய ஷேர் ஆறு சதவீதத்தில் இருந்து பதினோரு சதவீதத்திற்கு ஒரு உயர்ந்தது இந்த ஒரு பத்து வருஷத்தில் ஆனால் அந்த ஓவரால் பதினெட்டு சதவீதம் என்பது அப்படியே தான் இருந்துச்சு அதற்கு ஒரு பெரிய காரணம் அவர்களுடைய ஃபோக்கஸ் என்பது டைவெர்ட் ஆயிடுச்சுன்னு நான் பார்க்குறேன் அதிமுகவை எதிர்ப்பதில் தேவையில்லாமல் சில நேரங்களில் ஒரு நாள் திங்கக்கிழமை திமுகவை எதிர்த்தால் செவ்வாய்க்கிழமை அதிமுகவை எதிர்ப்பது திங்கக்கிழமை அண்ணாமலை ஒரு ப்ரெஸ் மீட்டில் திமுகவை அகின்ஸ்டாக நல்லா பேசியிருப்பார் செவ்வாய்க்கிழமை தேவையில்லாமல் ஒரு ஜெயலலிதா அவர்களை பற்றி ஒரு வாட்டி அவர் பேசுனதாக இருக்கட்டும் அவர் எடப்பாடி அவர்களை பற்றி சம்டைம்ஸ் பேசுனதாக இருக்கட்டும் அதில் வந்து டைவெர்ட் ஆயிடுச்சு இந்த வாட்டி நீங்கள் விஜய கூட எதிர்ப்பதில் விஜய வந்து பாஜகவும் எதிர்க்கணும்னு நான் சொல்லுவேன் ஏன்னா விஜய் பாஜகவை ஐடியாலஜிக்கல் எனிமையாக பார்க்குறாங்க ஸோ விஜய் ஐடியாலஜிக்கலாக பாஜக எதிர்க்கணும் அதே மாதிரி திமுகவும் ஐடியாலஜிக்காகவும் ஐடியாலஜிக்கலாகவும் எதிர்க்கணும் பொலிட்டிக்கலாகவும் எதிர்க்கணும் ஆனால் சமீபத்தில் அண்ணாமலை அவர்கள் கொடுத்த ஒரு பேட்டியில் வந்து சொல்கிறாங்க வரட்டும் இன்னொரு ஃபோர்ஸ் வரட்டும் அவங்க எப்படி ஒர்க் பண்ணுறாங்கன்னு மக்கள் பார்க்கட்டும் அப்போதான் வந்து மக்கள் பரவலாக ஒரு தேர்வு செய்து அதாவது அண்ணாமலை இப்படி பேசுறது ஆக்சுவலி ஒரு அனலிஸ்ட் மாதிரி அவர் சொல்றாரு அண்ணாமலை இந்த இடத்துல ஓகேவா நான் சொல்ல வர்றது என்னன்னா ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜியா பாஜக இது எப்படி அணுகணும் அப்படின்னு நான் பாக்குறேன்னா விஜயமும் விஜயும் திமுக எதிர்ப்பு பாஜகவும் திமுக எதிர்ப்பு இப்படியே ரெண்டும் பேரலா போச்சுன்னா திமுக எதிர்ப்பு வாக்குகள் உடஞ்சி திமுக ஃபேவரபுளா போய் முடியும் ஸோ அதுவும் நடக்காம பாஜக வந்து பார்த்துக்கணும் அதே நேரத்தில் விஜயும் தேவையில்லாமல் இப்போ அண்ணாம இப்போ சினிமாகாரங்களை எதிர்க்கிற மாதிரி முன்னாடிலாம் டூ தௌசண்ட் செவன்டீன்லலாம் மெரசல்லாம் வரும்போது விஜய் அவங்க எதிர்த்துட்டு இருந்தாங்க தெரியுமா அப்போ விஜய் எதிர்க்கிறது எதிர்த்திருக்க கூடாது பாஜக தேவையில்லை இப்போ விஜய் ஒரு அரசியல்வாதியாக ஆயிட்டார் அவர் வந்து உங்களுக்கு எதிராக கொள்கை எதிரி பாஜகன்னு விஜய் வந்து சொல்லிட்டார் அதற்கு பிறகு கொள்கை ரீதியாக விஜயை எதிர்ப்பதில் எந்த தவறும் இல்லை ஃபஸ்ட்டு நான் பார்க்குறேன் ரெண்டாவது நீங்கள் வந்து விஜயும் நீங்கள் வந்து கொள்கை ரீதியாக எதிர்த்தால்தான் பாஜகவை நோக்கி வரக்கூடிய எங் ஓட்டர்ஸை விஜய் உடைக்க முடியாது பாஜகன்னு வராங்கன்னா பாஜக வந்துருவாங்க திமுகவையும் எதிர்க்கிறார் விஜயும் எதிர்க்கிறார் விஜய் எப்படி திமுகவையும் எதிர்க்கிறார் பாஜகவையும் எதிர்க்கிறார்ன்னு சொல்கிறாங்க ஆனால் இவர்கள் இப்போது விஜய் இன்னொரு ஃபோர்ஸ் வரட்டுமே நம்ம சொல்ல முடியாதுங்க ஏன்னா வந்து பாஜகவை பொறுத்தவரை ஐடியாலஜிக்கல் எனிமையாக விஜய் ஆகிட்டார் இன்னொரு ஃபோர்ஸ் வாங்க எப்படின்னு நம்ம சொல்ல முடியும் ஸோ இன்னொரு ஃபோர்ஸ் யார் வேணாலும் அரசியலுக்கு வரலாங்கிறது வந்து யார் வேணாலும் பேசலாம் பட் இவர்கள் வந்தால் எங்களுக்கு ஐடியாலஜிக்கலாக பாதிப்பு இருக்குமானா இருக்கும் ஸோ நாங்கள் எதிர்க்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு ஐடியா ஒரு ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜியை நோக்கி தான் பாஜக போகணும் ஆனால் பொலிட்டிக்கலாக திமுக திமுக தான் முதல் எதிரி விஜய் வந்து திமுகவை எதிர்ப்பதற்கு சரியான ஆள் இல்லைங்கிற மாதிரி பாஜக எதிர்க்கணும் அப்போ தான் விஜயோடைய விஜய்க்கு வந்து திமுக எதிர்ப்பு வாக்குகள் விஜய்க்கு போகாமல் பாஜகவிற்கு போகும் அவரும் வந்து திமுக எதிர்க்கட்டுமே மக்கள் யார வேணாலும் சூஸ் பண்ணிட்டோமே ஒரு அனலிஸ்ட் மாதிரி இவங்க இதை அப்ரோச் பண்ணாங்கன்னா நிறையா திமுக எதிர்ப்பு வாக்குகள் விஜய்க்கு போயிடும் திமுகவே எதிர்க்கணும் விஜய் எப்படி எதிர்க்கணும்னா திமுகவை எதிர்ப்பதற்கு விஜய் சரிப்பட்டு வரமாட்டார
ஆனால் திமுகவை மெயின் எதிரியாக எதிர்க்கணும் அளவோடு எதிர்க்கணும் அப்படின்னா என்னன்னா இவர்கள் இருவரும் திமுக எதிர்ப்பை செய்யவில்லை அதிமுக வந்து பேக்ரவுண்டில் திமுகவுடன் நிறைய அடியில் வச்சுட்ருக்காங்க இவங்க ரெண்டு பேரும் மாறி மாறி வரணும் என்பது தான் இவர்களுடைய அரசியலாக இருக்கு விஜயும் வந்துட்டு திமுகவை எதிர்க்கிறான்னு சொன்னாலும் திமுக சொல்றதே தான் விஜய் பேசுறாரு சோ இவர்கள் இருவரும் திமுகவை எதிர்ப்பதற்கு சரிப்பட்டு வர அவங்க ரெண்டு பேரும் திமுக பீட்டியும் சொல்லிட்டு நாங்க தான் பிஜேபி அரசியல் பண்ணுமா அவர்களுக்கு ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி இல்லையோன்னு நான் பாக்குறேன் ஏன்னா விஜய் நாங்க யார் வேணாலும் அரசியலுக்கு வரலாம் வெல்கம் பண்றான் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு அப்ரோச் பிஜேபி எடுத்தாங்கன்னா வந்து அது விஜய்க்கு ஃபேவரபுளா புரிஞ்சு சொல்லி விஜய் வந்து பிஜேபிக்கு வர வேண்டிய வாக்குகளை எடுத்துட்டு போயிருவாரு இவர் வந்தாலும் ஒரு பிரயோஜனமும் கிடையாது திமுக இவரால் எதிர்க்க முடியாது இவர் திமுக பி டீம்ங்கிற மாதிரி நிறைவேறா திமுக பி டீம் தான் விஜயன் நான் சொல்ல அப்படின்னு நம்ம அதாவது திமுக என்ன பண்றாங்க ராது வந்தாங்கன்னா பாஜகவுடைய பி டீம்னு நெரட்டிவ் செட் பண்றாங்களா இல்லையா அந்த மாதிரி நெரட்டிவ் நீங்க எடுத்துட்டு போகணுங்க அதாவது திமுக பி டீம்னு ஓபனாலாம் சொல்ல வேணாம் நான் பி டீம் எதுவுமே சொல்ல வரல திமுகவே எதிர்ப்பதற்கு இவர் சரிப்பட்டு வர மாட்டார் அதிமுக சரிப்பட்டு வர மாட்டார் இந்த ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி தான் பாஜக விஜய் எதை தான் பண்றாரு அதை பண்ண போறாரு பாருங்க திமுகவை நான் தான் சரியா எதிர்ப்பேன் பிஜேபியோ ஏடிஎம்கேவோ திமுகவை சரியாக எதிர்க்க மாட்டார்கள்ங்கிற மாதிரி நிறைய விஜய் எடுத்துகிட்டு போவார் அப்படி அவர் எடுத்துகிட்டு போகிறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் முந்திக்கணும்னு நான் சொல்கிறேன் பாஜகவை உங்களுக்கு அது வந்து சக்ஸஸ் பண்ணணும் மத்தியில் வந்து எங்களுக்கு ஆட்சி இருக்குது நாங்கள் ஒரு பெரிய கட்சி ஃபோர்ஸாக திமுக வந்து எதிர்த்து அரசியல் செய்யக்கூடியது நாங்களாக தான் இருப்போம் அப்படின்னு சொன்னால் தான் திமுகவுடைய எதிர்ப்பு வாக்குகள் மொத்தமாக பாஜகவுக்கு வரும் எங்கேயுமே மொத்தமாக வரப்போகிறது இல்லைங்க அதில் நிறையா வாக்குகள் எதிர்க்கலாம் அப்போ தான் வள பதினோரு பர்சன்ட்லேருந்து மேலே போகணுன்னா இதுதான் அவங்க பண்ணணும் விஜய வெல்கம் பண்றாங்க அவர்களே நான் அரசியலுக்கு வர இருக்கிறேன் யார் வேண்டும்னாலும் அரசியலுக்கு வரலாம் கரெக்டு தான் யார் வேணாலும் அரசியலுக்கு வரலாம் இதுல இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன் படி யார் வேணாலும் அரசியல் வர இதுல ஓப்பனா சொல்றதுக்கு என்ன இருக்கு இப்போ நீங்க என்ன வந்துட்டு நான் ஒரு அனலிஸ்டா இங்க வந்து பேசுறேன் என்னை கூப்பிட்டு நீங்க ஒரு கேள்வி கேட்கறீங்க விஜய் அரசியலுக்கு வரல நான் சொல்லுவேன் யார் வேணாலும் அரசியலுக்கு வரலாம் நான் வந்து அனலிஸ்டா சொல்லுவேன் ஒரு அரசியல்வாதியா பேசுறது வேற அனலிஸ்டா பேசுறது வேறன்னு பாக்குறேன் நான் ஒரு அரசியல்வாதியாக ஒரு பாஜகவில் இருக்கக்கூடிய ஒரு அரசியல்வாதியாக யாராவது விஜய் அப்ரோச் பண்றாங்க அப்படின்னா விஜய் திமுகவை எதிர்ப்பதற்கு திமுக எதிர்த்து பேசுகிறாரே தவிர அது சரியாக சரிப்பட்டு வர மாட்டார் அப்படிங்கிற ஒரு நெரேட்டிவ் அவர்கள் கொண்டு போனாதான் நான் பிடிஎம் கொண்டு போகிறது கூட சொல்ல வரல நீங்கள் விஜய் பாருங்க எவ்வளோ ஸ்மார்ட்டாக பண்ணுறாருன்னு இவங்க திமுகவோட பி டீம்னு பிஜேபி சொல்லுவாங்க பிஜேபியோட பி டீம்னு சிமுக திமுக சொல்லுவாங்கங்க எல்லாம் ஒரு ப்ரெடிக்ட் பண்ணி தான் என் மேலே பெயிண்ட் அடிக்க வந்துடுவாங்க அப்படின்னா அந்த ப்ரீஎம் டீம்னு சொல்லுவாங்க அந்த நெரேட்டிவை அவர் முன்னாடியே கணிச்சு விஜய் வந்து அதை ஒரு ஒரு பக்கம் முந்தின்ட்டார் இந்த மாதிரி நிறைய வந்து விஜய் மேலே இனிமேல் திமுக பி டீமோ பிஜேபி பி டீமோ சொல்ல முடியாது நான் சொல்வது என்னென்னா திமுகவை எதிர்க்க சரிப்பட்டு வர மாட்டார் திமுகவை எதிர்க்கக்கூடிய சக்தி விஜய் கிட்ட கிடையாது நாங்கள் மத்தியில் இருக்க எங்ககிட்ட அந்த சக்தி இருக்குங்கிற மாதிரி எடுத்துகிட்டு போனால் தான் பாஜ் பாஜக முன்னேற முடியும் அவர்களுடைய ஃபோக்கஸ் என்பது அந்த அர்ஜுனனின் அந்த கிளியோட கண்ணு ஃபோக்கஸ் மாதிரி அந்த கண்ணு தான் திமுக அதில் மட்டும்தான் ஃபோக்கஸ் இருக்கணும் மீதி அதிமுக விஜய் எல்லாமே வந்துட்டு திமுகவை எதிர்க்க சரிப்பட்டு வர மாட்டாங்கிற அளவுக்கு மட்டும் தான் எதிர்க்கணுமே தவிர அதற்கு மீறி எடு எதிர்க்கக்கூடாது இப்போ அந்த கொள்கையை பற்றி நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணியிருந்தோம் அவங்க தீர்மானம் பற்றி பேசியிருந்தாங்க அதெல்லாம் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணியிருந்தோம் இப்போ அவங்க நீட்டை வந்து எதிர்க்கிறாங்க தமிழ்நாட்டில் வந்து மோஸ்ட்லி பாஜகவை தவிர்த்து மற்ற எல்லா கட்சிகளையும் நீட்டு எதிர்க்கிறாங்க அந்த நீட்டில் எப்படி தான் அரசியல் செய்ய முடியும் மற்ற கட்சிகள் அதாவது இதில் தான் பாஜக ஒரு யூனிக் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்குது எல்லாரும் அதை எதிர்க்கிறாங்க நான் மட்டும் தான் ஆதரிக்கிறாங்கன்னா ஸோ ஆதரிக்கிறவங்க எல்லா ஓட்டும் பாஜகவுக்கு தான் வரும் நீட்டை எதிர்க்கிறவங்க ஓட்டு எல்லாமே பிரியும் அப்படிதான் இதை வந்துட்டு ஒரு ஒரு இஷ்யூ பேஸ்டாக அப்ரோச் பண்ணும் பட் எந்த லெவலுக்கு பிரியுங்கிறது அடுத்த விஷயம் அது மெஜாரிட்டி ஆஃப் ஓட்ஸ் திமுக நீட்டை பார்த்து மக்கள் ஓட்டு அளிப்பாங்களா அப்படின்னு ஒரு பார்வை இல்லை நீட் இருக்கு இது ஒரு இஷ்யூவாக மக்கள் பார்த்து ஆக்சுவலி இது என்னை பொறுத்தவரை இது ஒரு இஷ்யூவே கிடையாது பட் நான் இந்த இடத்துல நீட் இதை எப்படி பார்க்குறேன்னா சரி விஜய் வந்து சொல்லிட்டோம் நீட்டுக்கு எதிராக தீர்மானம் நிறைவேற்றிருக்காரு எல்லாம் ஓகே திமுக வந்தால் தீர்மானம் நிறைவேற்றி நாங்கள் நீட்டுக்கு எதிராக நீங்கள் தீர்மானத்தை வச்சு என்னங்க பண்ண போறீங்க தீர்மானத்தை நிறைவேற்றி உங்களோட ஒர்க்கிங் பிளான் என்ன எப்படி நீங்க நீட்டுக்கு எதிராக நீங்க ஆட்சிக்கு வந்தா நீட் எப்படி ரிமூவ் பண்ணுவீங்க சொல்லுங்க அதுக்கான விஷயம் சொல்லணும் ஆ அதுக்கான வழி முறை அதாவது திமுக திமுக பேசுறது விஜய் பேசுறா அதுக்குள்ள நான் வர அத ஒரு இஷ்டம்
விஜய்க்கு தெரிஞ்சால் ஆயிரம் யாராவது இருக்கலாம் நீட்டை எடுக்கிறதுக்கு கோர்ட் மூலியமாக பண்ணுறது அவங்களுக்கு ஒரு வழி இருக்குன்னே வச்சுக்கோங்களேன் அது தெரிஞ்சுதான் விஜய் தீர்மானம் நிறைவேற்றிருக்காருன்னா அது என்ன வழின்னு சொல்லுங்கள் நீங்கள் நீட்டை அரசியல் மாற்றம் வந்து நீ அவங்க ஐடியாலஜிக்கே நான் வரல நீங்கள் சொல்கிறத எப்படி நிறைவேற்ற போகிறீங்க நீங்கள் சொல்லுங்கள் அதை தான் அரசியல் மாற்றம் நான் பார்க்குறேன் அரசியல் மாற்றம்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் அது ஒரு என்ன உங்களோட ஐடியா என்னன்னு நீங்க கொடுக்கல வெறும் தீர்மானம் சும்மா ஒரு பேப்பர்ல மட்டும்தான் இருக்கும் என்ன இதா நீங்க நான் என்ன அரசியல் மாற்றம் என்பது அரசியல் தலைவர்கள் கிட்ட மட்டும் வரக்கூடாதுங்க ஒரு கட்சியில சப்போர்ட் பண்றவங்க கட்சி தொண்டர்கள் அவங்க கிட்டே இருந்தும் வரணும் திமுக அதிமுக எல்லாம் நீங்க பாத்தீங்கன்னா வந்து அரசியல் மாற்றத்தை விஜய் தமிழக வெற்றி கழகத்தை சேர்ந்தவர்கள் விரும்புகிறார்கள் என்றால் திமுகவினர் அதிமுகவினர் மாதிரி இருக்காதுங்க மேல என்ன சொல்றாங்களோ அப்படியே தலையாட்டி பொம்மையாட்ட ஆட்டிக்கிட்டு எப்படி உதயநிதி அவர்கள் நீட் ரகசியம் சொன்னவரை திமுக வந்து யாருமே எதிர்த்து நீங்க எப்படி அதை ரிமூவ் பண்ண போறீங்க நீட்டுன்னு கேள்வி கேட்கல ஆனா நீங்களா யங்ஸ்டர்னு சொல்றீங்க விஜய் ஆதரவாளர்கள் உங்களுக்கு ஒரு பெட்டர் பொலிட்டிக்கல் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் எஜுகேட்டர்னு சொல்றீங்கன்னா அரசியல் மாற்றம் நிஜமாவே உங்களுக்கு வேணும்னா உங்க தலைவனை பார்த்து கேள்வி கேளுங்க எப்படி நீங்க நீட் நீட் ரிமூவ் பண்ண போறீங்க இது இது விஜய்க்கு மட்டும் சொல்ல எல்லா கட்சியும் பாஜகவா இருக்கட்டும் திமுக வரும் அதிமுகவா இருக்கட்டும் உங்க தலைமை கிட்ட சம் வந்து அவங்க தப்பான முறை அப்ரோச் ஒன்று எடுக்கிறாங்கன்னா எதிர்த்து கேள்வி கேளுங்க அதுதான் ஜனநாயகம் அதுதான் நீங்க சொல்ற நீங்க அரசியல் மாற்றம் என்பதை நீங்கள் கொண்டு வர வேண்டும் என்றால் அந்த தொண்டர்கள் கிட்டே இருந்து வரணும் மக்கள் கிட்டே இருந்து வரணும் நீங்க மேல இருக்கிறவங்க இது ஒண்ணு பண்றேன்னு சொல்றாங்கன்னா எப்படி பண்ண போறீங்கன்னு நீங்க கேள்வி கேளுங்க உதயநிதி அவர்கள் ரகசியம் சொல்லும் போது மட்டும் அது நிறைவேற்றலன்னு கேள்வி கேட்டாங்க அதை திமுக காரங்க கேள்வி கேட்கல அப்போசிட்ல இருக்க கேட்டாங்கல்ல அதே கேள்வி இப்போ விஜய் இல்ல ஃபேன்ஸா இருக்கிறவங்க சில பேர் கேட்டிருப்பாங்க உதயநிதிய அதே கேள்வியை உங்களுக்கு உங்க தலைவருக்கு மேல கேட்க வாய்ப்பு இருக்கா உங்க கேட்க முடியுமா அது நீங்க கேட்டால் மட்டும்தான் எப்படி விஜய் மேல பிரஷர் போடுங்க தலைவர் மேல எப்படி நீங்க வந்து நீட்டை வந்து ஒழிக்க போறீங்க நீட்டை எப்படி ரத்து பண்ண போறீங்க அதற்கு உங்களுடைய ஒர்க்கிங் பிளான் என்ன அதை வந்து நீங்க வந்துட்டு எங்கள்கிட்ட சொல்லுங்க அப்பதானே உங்களுக்கும் டிஎம்கேக்கும் இருக்க வித்தியாசம் காட்ட முடியும் டிஎம்கே நீட் எதிர்க்கிறாங்கன்னா நீங்க ஆதரிக்கணும்னு அவசியம் இல்லை நீங்களும் நீட்டை எதிர்க்கலாம் ஆனா டிஎம்கே எதிர்க்கிறேன்னு சொல்லிட்டு அது மீறி ஒண்ணுமே ஒர்க்கிங் பிளான் ஒண்ணுமே அவங்கள்ட்ட கிடையாது நீங்க மாற்றத்தை காட்டுங்க என்ன ஒர்க்கிங் பிளான் உங்கள்கிட்ட இருக்குன்னு அதை வந்து விஜய் தொண்டர்கள் விஜய் கிட்ட கேள்வி கேட்கணும்னு பாக்குறேன் அதுதான் ஏன்னா அவருக்கு அகின்ஸ்டான தொண்டர்களை சொல்றேன் ஒரு அரசியல் மாற்றம் வேண்டும் என்று நான் விரும்புவேன் அரசியல் மாற்றம் என்பது ஆளுங்கட்சி மாறணுங்கிறது அந்த மாதிரி மாற்றம் நான் சொல்ல வரல மக்கள் யோசிக்கும் விதமே நான் மாறணும்னு நான் பாக்குறேன் அப்படிங்கும் போது இந்த கேள்வியை விஜய் கிட்ட இவர்கள் எழுப்பினார்கள் என்றால் ஏன்னா யங்ஸ்டரா இருக்காங்க படிச்சவங்களா இருக்காங்கும் போது அங்கே தான் அரசியல் மாற்றம் தொடங்கும் விஜய் கிட்ட நீங்க கேள்வி கேளுங்க அதுதான் நான் சொல்றேன் ரொம்ப நன்றி ப்ரோ எங்களோட இணைந்து பல கருத்துக்களை பண்ணி நன்றி வணக்கம் ஜெயகிந்த் இறைவன் வந்து ஒளி ஒளி வடிவானவன் அப்படின்றத நான் அடிக்கடி சொல்லியிருக்கேன் அந்த தத்துவத்தை நிறைவேற்றக்கூடிய அமைப்பு தான் இது வளர்ச்சிக்கு அந்த லிங்க்ல போயிட்டு உங்களுக்கு விருப்பமான தொகையை பேசு தமிழா பேசுவனுடைய வளர்ச்சிக்கு உங்களுடைய பங்களிப்பாக நீங்க கொடுக்கலாம் நன்றி வணக்கம்